आज हम पढ़ेंगे सेल्फ मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में इम्यून रिस्पॉन्सेस कौन से वाले रिस्पॉन्सेस हैं ये वो रिस्पॉन्सेस हैं कि जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ किसी एंटीजन के साथ मतलब ये कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के साथ तो फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है इम्यून सिस्टम जो हमारा दिफाई निज़ाम है बॉडी का वो क्या करता है उसमें डिफरेंट रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है उसमें आज हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को अब अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो उसमें देखते हैं कि उसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं बल्कि उसमें कौन से वाले सेल्स इन्वॉल्व हैं उसमें फेगोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर कोई हेल्दी पर्सन जो है उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर हम कह रहे हैं कि उसमें क्या हो कि कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन जो है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स प्रेजेंट हैं जो उस फॉरेन पार्टिकल को उस एंटीजन को इनगल्फ कर लेते हैं और इनगल्फ करने के बाद हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में मतलब ये कि उसके छोटे छोटे पीसीस हो जाते हैं और जब उसके छोटे छोटे से पीसीस हो जाते हैं तो फिर वो उस प्रोटीन को उस जो कम्पोनेंट है मतलब ये कि ये फॉरन पार्टिकल था जब इसके फ्रेगमेंट्स हो गए इसके छोटे छोटे से हिस्से हो गए तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उसका प्रोटीन है जो एंटीजन है उसका प्रोटीन उसको सेल जो है वो अपनी सर्फेस के ऊपर पर डिस्प्ले कर देता है इस वजह से हम इन सेल्स को क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं ये एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो पीसेस हैं ये फर्दर क्या करते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो हम देखते हैं ये बनाते हैं मेजर हिस्टो कम्पेटेबिलिटी के साथ जिसलिए इस वजह से क्या कहा जाता है मेजर हिस्टो कम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनती हैं और क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस करें तो फिर इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें ह्यूमन ग्लूकोसाइट एंटीजन मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है जो कहाँ पर प्रेजेंट है जो हम कह रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट है अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके साथ आके बाइंड करते हैं टी सेल्स जो कौन से वाले हैं सी डी फोर हेल्पर टी सेल्स क्योंकि ये रिकोगनाइज करते हैं रिकोगनाइज करने के बाद ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे इन्हें हम सी डी फोर हेल्पर टी सेल्स क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर सी डी फोर मोलिक्यूल्स हम कह रहे हैं कि अटैच होते हैं अब हम देखते हैं कि जो सी डी फोर हेल्पर टी सेल्स हैं ये फर्दर क्या करते हैं ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कि साइटोकाइन कहा जाता है उसके साथ साथ ये सेल डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई होते हैं अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं साइटोकाइंस जो हैं ये फर्दर क्या करेंगे इन्फ्लेमेशन कराते हैं और उसके साथ साथ ये दो तरह के फर्दर सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करते हैं उसमें हम देख रहे हैं कौन से वाले हैं सी जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है उसके साथ साथ ये जो बी सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करते हैं अब ये जो सी डी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये फर्दर जो कि इन्फेक्टेड सेल है मतलब ये कि कोई ऐसा सेल जिसको वायरस बैक्टीरिया ये किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया हुआ या उसके साथ अटैच होंगे और अटैच होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बी सेल्स हैं ये फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं करते हैं और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये भी फर्दर एंटीजन के साथ अटैच होकर उसको किल कर देंगे उसको खत्म कर देंगी तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में और अगर हम इसको समराइज करें तो हमने देखा कि जब बॉडी का एक्सपोजर होता है किसी फॉरन पार्टिकल के साथ तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो उसको इनगल करने के बाद फेगोसेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं वो इसको इनगल्फ करते हैं इनगल्फ करने के बाद जो एंटीजन है उसके प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते हैं इसलिए इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हिस्टो कम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एम एच सी कहा जाता है कि उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर वहां पर हेल्पर टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इसको रिकोगनाइज करते हैं रिकोगनाइज करने के बाद इसके साथ अटैच हो जाएंगे और जब ये सेल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो फर्दर जो है ये डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई होते हैं और साथ में ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसे साइटोकाइंस कहा जाता है साइटोकाइंस जो है फर्दर दो तरह के और जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं और बी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो इट सेल्फ अटैच होते हैं उन सेल्स के साथ जिन्हें बैक्टीरिया या वायरस ने या किसी और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो क